ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தரும் டாக்கிஸ் பேசுவது எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சுவாரஸ்யமான தகவல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டாம் உலகம் என்கின்ற எடுத்து டூ பாயிண்ட் டூ என்கின்ற கெப்லர் ஃபோர் ஃபி டூ பி இந்த பிளானட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளானட் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் இல்லை இப்போ இப்போ வரையும் வந்துட்டு நம்ம 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 உலகம் மாதிரி வேறு உலகம் நம்ம விண்வெளியில் ஏதாவது வேறு உலகம் நம்ம உலகம் மாதிரியே இருக்க நம்ம நிறைய யோசிச்சுருப்போம் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சிருப்போம் ஒரு ஒரு கற்பனை திறனாக நம்ம வந்து யோசிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தான் நிறைய விஞ்ஞானிகளுக்கும் அதாவது சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் வந்துட்டு இந்த யோசனைகள் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம விண் விண்வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெலஸ்கோப்பை வந்துட்டு உலா விட்டுருக்காங்க அந்த டெலஸ்கோப் பேர் பார்த்திங்கன்னா கெப்லர் டெலஸ்கோப் இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமியில் சுற்றிட்டே இருக்கும் சுற்றிட்டு பூமியை போல் ஏதாவது ஏதாவது பிளானட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட பிளானட் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி அனு அனுப்பிச்சிருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பூமி போடு இல்லை நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கிறது தான் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா நூற்றுக்கும் மே மேற்பட்ட நிறையா கிரகங்கள் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே வேறு வேறு கிரகங்களை தான் தே தென்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த டெலிஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை வந்துட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு ஃபோட்டோ வெளியிடுது நம்ம பூமியை போலவே இன்றொரு இன்னொரு பூமி இரண்டாம் உலகத்தை வந்துட்டு படம் எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து அனுப்புது இதை பார்த்திங்கன்னா நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஜூலை இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த தகவலை வந்து வெளியிடுறாங்க ஆமாம் நாங்கள் இரண்டாம் உலகத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எர்த் டூ பாயிண்ட் டூ கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி தகவலை வந்து கொடுக்குறாங்க ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ரொம்பவே அதிர்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு இந்த புது பூமி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமியிலேருந்து எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு லைட் இயர்ஸ் தொலைவில் அமையப்பட்டுருது அதாவது ஒன் லைட் இயரே என்னென்னு சொல்லி போன வீட்டில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஒரு லைட்டை வந்துட்டு நம்ம ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரே நேர்கோட்டில் நம்ம செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஒன் லைட் இயராக நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த புது உலகம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உலகத்துலேருந்து நம்ம பூமியிலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு லைட் இயர்ஸ் தொலைவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து இப்போது இருக்கிற ஜென்ரேஷன் படி நம்ம போ போக முடியலனா கூட இப்போ டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துட்டே தான் இருக்குது அது கண்டிப்பாக வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக கண்டிப்பாக அந்த புது உலகத்துக்கு போய் வாழ்வாங்க ஏன் நம் புது உயிரினங்கள் கூட அங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் ரொம்பவே அதிர்ச்சியாகவும் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இந்த தகவல்களை பார்த்தா இந்த எர்த் டூ பாயிண்ட் டூக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமியை போலவே ஒரு வருடத்திற்கு அதாவது கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா ஒரு முந்நூற்றி நாள் ஒரு வருடத்திற்கு முந்நூற்றி நாள் அந்த புது உலகத்துக்கு நம்ம பூமி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருடத்திற்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு ஒரு இருபது நாள் தான் அங்கே வந்து டிஃபர் ஆகுது அங்கேயும் பாருங்கள் ரொம்பவே நம்மளுக்கும் அந்த புது பூமிக்கும் வந்துட்டு ரொம்பவே சேம் ஒரு சிமிலராக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த புது பூமி பார்த்திங்கன்னா நம்மளை போட நம்மளை போலவே ஒரு சூரியன் இருக்குது இந்த பூமி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது பர்சன்ட் நம்ம பூமியை விட பெரிய பூமி அறுபது பர்சன்ட் அப்புறம் அங்கே அந்த அந்த பூமிக்கு இருக்கிற ஒரு சூரியன் பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் பெரிய சூரியன் நம்ம சூரியனை விட இங்கே வந்துட்டு பூமியை போலவே நிறைய நீர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாறைகளும் இருக்கக்கூடும் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்துட்டு கண் ஒரு உறுதியை தெரிவிக்கல நீர் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாறை வந்துட்டு இன்னும் அருங்காலத்தில் வந்து உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பூமி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் நம்ம வீனஸ் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட வீனஸ்க்கும் இடத்துக்கும் இருக்கிற டி இடையில தான் இந்த பூமி வந்து புதுவி பூமி வந்து அமைஞ்சிருக்கு சொல்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் வெப்பம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது சூரியனுக்கு கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த சூரியன் பார்த்திங்கன்னா அந்த புதிய உலகம் அந்த புதிய உலகத்தில் இருக்கிற சூ சூரியன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் பழமையானதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நம்ம வெள் மின்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு நிலாவுக்கு போகிறாங்க மார்ஸ்க்கு போகிறாங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏன் போக முடியல அப்படின்னா அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு எரிபொருள் வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியாது அதை ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறு லைட் இயர்ஸுங்கிறது ரொம்பவே தொலைவான ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆனால்
இப்போ வரையும் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறையா ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ சிக்னல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அந்த புதிய கெப்லர் டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த உலகத்துக்கு வந்து அனுப்பிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ரேடியோ சிக்னல்ஸ் கிடச்சிடாதா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துதே தான் இருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம் இந்த சூரியன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பத்து பர்சன்ட் பெரிய சூரியன் தான் இந்த பூமி டூ பாயிண்ட் ஓ அர்த் அப்படிங்கிற பூமி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பூமிக்கு வந்து ஒரு கசின் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட அர்த்து கசின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு ஒரு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பி வந்துட்டு இன்னும் வந்து ஒரு தீர்வு படத்தில் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை இது நம்ம அர்த்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஒரு ஒரு இது யூகத்தில் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் வந்து இந்த புது உலகத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேண்டிடேட்டாக வச்சுருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் நிறைய டெக்னாலஜி வளரும் போது இந்த வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த நீர் எல்லாமே ஒரு உயிரினம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த புதிய உலகத்தில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு உயிரினம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் அதை நம்புகிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா அது அதுவும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஏன்னா உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேடியோ சிக்னல்ஸை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்களோட முயற்சியை வந்து கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளோட டெக்னாலஜி இன்னும் பத்தில் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு வந்து பத்தில் தான் தெரியுது அதே மாதிரி அவங்களும் அங்கேயும் ஒரு உயிரினங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக நம்மளோட உலகத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களும் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க இதில் வந்து என்ன தெரியுது வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் இன்னும் அந்தளவுக்கு பத்தில் தான் தெரியுது ஸோ நம்மளால் கம்யூனி நம்மளால் ஒரு அவங்க கூட பேச முடியுது அப்படின்னா அவங்க கூட பேச முடியாது அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த பிளானட்டுக்கு நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போவீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாத்தோட ஆசை தான் நம்ம நம்மளோட பூமி மாதிரி இருந்தால் ஒரு சந்தோஷம் தானே கண்டிப்பாக இதை வந்துட்டு வருங்கால ஒரு ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக போகும்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேரிங் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்